Każdego dnia widzimy, jak zmienia się pogoda na Ziemi. Ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że nasza planeta znajduje się także pod wpływem tzw. pogody kosmicznej. Jej przejawy bywają spektakularne, ale mogą się także okazać bardzo niebezpieczne. W tym programie pokażemy, jakie są efekty oddziaływania pogody kosmicznej i w jaki sposób może ona wpłynąć na życie na Ziemi. Zapraszamy na Astronarium. Aby przekonać się, jaka jest pogoda, zwykle wystarczy po prostu wyjrzeć przez okno. Ale co z pogodą kosmiczną? Cóż, chyba najbardziej znanym jej przejawem są zorze polarne. Jak to się dzieje, że przezroczysta na co dzień atmosfera zaczyna świecić w postaci zorzy? Możemy się o tym przekonać za sprawą prostego eksperymentu. Mamy tutaj dwie fiolki. W jednej azot, a w drugiej Tlen, a więc główne składniki atmosfery Ziemi. Co się jednak stanie, kiedy potraktujemy je prądem elektrycznym? Jak widać, gazy zaczynają świecić. Podobnie dzieje się, kiedy na niebie pojawia się zorza polarna. Tylko skąd bierze się pole elektryczne w atmosferze? W tym punkcie dochodzimy właśnie do pogody kosmicznej. Przyczyną powstawania zorzy polarnych jest tak naprawdę wiatr słoneczny. Słońce wyrzuca w przestrzeń kosmiczną naładowane cząstki. Kiedy trafiają one na ziemską magnetosferę, zostają przechwycone i spływają wzdłuż linii pola magnetycznego w okolice biegunów. Uderzając w atmosferę, wzbudzają znajdujące się w niej gazy do świecenia. Właśnie tak powstają zorze polarne i za każdym razem, kiedy pojawiają się na niebie, widzimy efekty działania pogody kosmicznej. To jednak nie jedyny sposób, w jaki może ona wpływać na naszą planetę. Jakie jeszcze mogą być jej skutki i w jaki sposób możemy je przewidywać? Przekonajmy się, jak powstaje taka kosmiczna prognoza pogody. Słońce. Źródło życiodajnej energii zasilającej naszą planetę. Każdego dnia dostarcza nam światło i ciepło. Na tym jego wpływ na Ziemię się jednak nie kończy. Zjawiska, do których dochodzi na Słońcu, kształtują warunki w całej przestrzeni otaczającej naszą planetę. Właśnie to jest źródłem tzw. pogody kosmicznej. W poszukiwaniu odpowiedzi na jej temat trzeba więc najpierw spojrzeć w stronę Słońca. Obserwatorium w Białkowie to miejsce, w którym znajdziemy przyrząd pozwalający przyjrzeć się bliżej źródłom kosmicznej pogody. Tak zwany Wielki Koronograf to teleskop słoneczny wyposażony w sztuczny księżyc i potężny spektrograf. Umożliwia badanie szczegółów zarówno na tle słonecznej tarczy, jak i ponad fotosferą w tak zwanej koronie. Astronomowie z Uniwersytetu Wrocławskiego wykorzystują możliwości tego urządzenia do badań z zakresu heliofizyki. Jak tłumaczy profesor Michał Tomczak, im lepiej rozumiemy procesy zachodzące na Słońcu, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak poważny mogą mieć one wpływ na Ziemię. W jaki sposób w ogóle Słońce kształtuje to, co nazywamy pogodą kosmiczną? O przejawy Słońca, wpływ Słońca na to, co się dzieje w bezpośrednim otoczeniu kosmicznym naszego Słońca no są wielorakie. 
Tu trzeba powiedzieć po pierwsze oczywiście o promieniowaniu emitowanym przez Słońce. I tu mogłoby się wydawać, że właściwie no, nie ma żadnej zmienności. Wiemy, że stała słoneczna właściwie się nie zmienia. Natomiast bardzo istotne z punktu widzenia na przykład tego, co się dzieje w ziemskiej jonosferze, jest widmo tego promieniowania. I ono się dość drastycznie zmienia na przykład w przypadku rozbłysków, szczególnie silnych rozbłysków. Wtedy znacznie silniej jonizowany jest obszar ziemskiej atmosfery. Natomiast ten rodzaj oddziaływania Słońca, który no, odgrywa największą rolę, on się wiąże bezpośrednio z, z, z wiatrem słonecznym. Wiatr słoneczny to jest nieustannie wypływający z korony słonecznej strumień naładowanych cząstek i on w okolicach Ziemi osiąga prędkości rzędu kilkuset kilometrów na sekundę. I właśnie najważniejszą cechą, która ma wpływ na pogodę kosmiczną jest zmienność tego wiatru słonecznego. Więc już tutaj ta zmienność w pewien sposób stymuluje warunki w bezpośrednim otoczeniu kosmicznym naszej Ziemi. Natomiast jeśli do tego dołączyć jeszcze zjawiska takie przejściowe, jak na przykład koronalne wyrzuty materii, to ta sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, bo wtedy epizodycznie do, w okolice Ziemi dociera chmura namagnetyzowanej plazmy o prędkościach dochodzących do 1000 km na sekundę. I bardzo istotne jest również to, że ta chmura niesie ze sobą pole magnetyczne. Ono pozwala w niektórych przypadkach, no, w cudzysłowie, zmiękczyć to, to ziemskie pole magnetyczne, a więc ułatwia wnikanie cząstek do ziemskiej magnetosfery i wiąże się z, z, ze zjawiskami np. typu zorzy. A w jaki sposób te procesy, które wpływają na kosmiczną pogodę, jesteście w stanie badać w tym miejscu? No więc oczywiście sprawcą tych wszystkich problemów, tych wszystkich zjawisk jest bezpośrednio Słońce. A więc obserwując naszą gwiazdę, możemy na bieżąco monitorować stan jej aktywności i w zależności od tego, co obserwujemy, no, pojawia się ta ocena, czy zjawisko może być groźne w jakiejś perspektywie, bo tu musimy pamiętać oczywiście o pewnej sekwencji czasowej. To, co my obserwujemy, wydarzyło się na Słońcu no, tych 8 minut z kawałkiem, no, bo taka jest prędkość światła. Natomiast I tyle światło biegnie ze Słońca tyle, do naszej planety. Z powierzchni Słońca do naszej planety tyle właśnie czasu biegnie światło. Natomiast y, ta wyrzucona materia w takim zjawisku y, no, porusza się, można powiedzieć na szczęście, dużo wolniej i trzeba kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, żeby ta materia dotarła w okolice Ziemi. A więc można powiedzieć, że odpowiednio, dokładnie obserwując Słońce, mamy możliwość wczesnego ostrzegania o tym, co, co się tam wydarzyło, co się tam dzieje. Wiemy, że pogoda na Ziemi jest bardzo zmiennym zjawiskiem. Jak jest z pogodą kosmiczną? Rzeczywiście zostało zdefiniowanych wiele wskaźników, za pomocą których opisujemy stan ziemskiej magnetosfery na przykład. Tak zwany indeks planetarny, on opisuje stopień zaburzenia za pomocą takiej 10-stopniowej logarytmicznej skali. Na porządku dziennym są sytuacje, kiedy ten wskaźnik planetarny sięga wartości 6, 7, a więc to byłyby takie średnie, średnie burze geomagnetyczne. Natomiast te, te najsilniejsze, te ekstremalne, te niebezpieczne z punktu widzenia funkcjonowania, no, można powiedzieć, cywilizacji, no one na szczęście zdarzają się stosunkowo rzadko, a więc y, są nawet całe 11-letnie cykle, kiedy nie obserwujemy nigdy sytuacji, kiedy ten indeks planetarny osiąga wartość 9. No, należy się tym cieszyć, bo rzeczywiście mogłoby się to wiązać y, z poważnymi kłopotami. Monitorowanie słonecznej aktywności pozwala ostrzegać przed zmianami kosmicznej pogody. Jakie mogą być jednak ich skutki? Aby to zrozumieć, trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak duży mogą mieć one wpływ na naszą planetę. Na 
Na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego znajdziemy niezwykle osobliwe urządzenie badawcze. Przypominająca maszt radiowy konstrukcja to tak zwana jonosonda, przyrząd do badania ziemskiej jonosfery. Jest to warstwa atmosfery, której charakterystyczną cechą jest to, że odbija fale radiowe. Jej badania prowadzą naukowcy z Olsztyńskiego Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego. Jak mówią, zjawisko odbicia fal radiowych w jonosferze ma silny związek właśnie z pogodą kosmiczną. W jaki sposób możemy sprawdzić, co się dzieje w jonosferze przy pomocy takiej aparatury? To, przy czym tutaj stoimy, to jest w zasadzie dosyć prosty instrument. Nazywamy go jonosondą. Ona działa na bardzo prostej zasadzie i naprawdę, tak naprawdę na bardzo e, starej zasadzie, ponieważ jonosfera była przewidziana w, już w połowie XIX wieku. Po raz pierwszy taki bardzo ważny eksperyment, który poz, pozwolił stwierdzić jej faktyczną e, obecność, został przeprowadzony na samym początku XX wieku przez Marconiego. Została przeprowadzona pierwsza transmisja transatlantycka, transmisja radiowa. Oczywiście wiadomo, że nie mamy widoczności na drugą stronę Atlantyku. Nie możemy wysłać sygnału prostoliniowego, ale dzięki temu, że istnieje jonosfera, odbija nam fale radiowe o określonej częstotliwości. Tego skorzystał Marconi, wysyłając pierwszą wiadomość przez Atlantyk z Europy aż do Stanów Zjednoczonych. Skorzystał właśnie ze zjawiska odbicia fali radiowej od jonosfery. Jonosonda działa na podobnej zasadzie, ponieważ też bada odbicie od jonosfery, tylko w tym przypadku interesuje nas tylko odbicie pionowe. Sygnał jest wysyłany poniekąd pionowo w górę, potem jest odbijany od jonosfery. My e, obliczamy czas jego odbicia, czas e, przebycia drogi od jonosondy do jonosfery i z powrotem. Na tej podstawie możemy obliczyć e, charakterystyki wysokościowe jonosfery, czyli możemy powiedzieć, na jakich wysokościach znajdują się określone struktury. A jak w takim razie zmiany pogody kosmicznej wpływają na stan jonosfery i na to, w jaki sposób ona odbija sygnały takie jak sygnały z takiej jonosondy? Jonosfera przede wszystkim, żeby w ogóle mogła istnieć, musi zostać zjonizowana, czyli to nasze powietrze pierwiastki, które mamy w naszej atmosferze, muszą zostać zjonizowane. One są jonizowane przez energię, głównie energię słoneczną, ponieważ to jest najbliższe i najpotężniejsze nam źródło energii. Najbardziej podstawowy cykl, jaki obserwujemy, to jest oczywiście cykl dobowy, ponieważ wiadomo, że jeśli świeci nad nami Słońce, jonosfera jest akurat poddana silnemu promieniowaniu, więc jest silnie zjonizowana. Kiedy Słońce zachodzi, elektrony z powrotem wiążą się ze swoimi jonami dodatnimi, powstaje z powrotem sytuacja neutralna. Na co mają wpływ zmiany stanu jonosfery? Skoro korzystamy z technik radiowych do badania jonosfery, to znaczy, że jonosfera bardzo mocno oddziałuje z falami radiowymi. Skoro oddziałuje z falami radiowymi, to zakłóca wszystko, co jest oparte na falach radiowych. W tej chwili fale radiowe są w bardzo wielu dziedzinach naszego życia, nie tylko naukowych, ale i tych bardzo przyziemnych, jak choćby nawigacja satelitarna. Nawigacja satelitarna również jest oparta na falach radiowych, które przybywają do nas z nieba. Więc e, fale radiowe z satelitów nawigacyjnych muszą również e, przejść przez jonosferę. Więc ewentualne zaburzenia w jonosferze wpływają nam na propagację wszystkich fal radiowych, które przechodzą bądź z góry, bądź z dołu e, przez jonosferę. Co ciekawe, naukowcy znaleźli sposób na to, jak zamienić zakłócenia powodowane przez jonosferę w narzędzie do jej badań. Olsztyńscy badacze biorą udział w projekcie, który wykorzystuje w tym celu sygnał z satelitów nawigacyjnych. Komputery na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim analizują dane, dzięki którym powstają mapy stanu jonosfery na całej kuli ziemskiej. To w sumie jest dość ciekawy paradoks, bo satelity nawigacyjne, przede wszystkim koncepcja GPS-u i GLONASS-u, które powstawały jako pierwsze w latach 60. XX wieku, przewidywała to, żeby jonosfera w jak najmniejszym stopniu wpływała na obserwacje i w związku z tym na współrzędne, które te satelity nawigacyjne nam dają. My wykorzystujemy to nieco na opak, nieco wbrew temu, jak to sobie wymyślili konstruktorzy tych systemów, ponieważ normalnie wygląda to tak, że znamy pozycję satelity na dany moment, odległość do niego sobie mierzymy na podstawie czasu razy prędkość światła. Znając w ten sposób obserwację do kilku satelitów, jesteśmy w stanie wyznaczyć naszą pozycję. My wykorzystujemy stacje permanentne GNSS, 
taki sposób, że znamy ich współrzędne już i obserwujemy te same satelity. Więc wyznaczając nowe współrzędne, które wychodzą nam, wiemy, że niepoprawne, jesteśmy w stanie wymodelować to, w jaki sposób sygnał został w ionosferze zmodyfikowany, w jaki sposób został zniekształcony, dlaczego nam wyszły inne współrzędne. Mając w tym momencie cztery systemy nawigacyjne, w sumie mamy ponad 50 satelitów, IGS, czyli Międzynarodowa Służba GNSS, korzysta w tym momencie z 505 stacji permanentnych rozlokowanych po całym świecie, które jednocześnie obserwują wszystkie widzialne dla siebie satelity. Kiedy złożymy to wszystko w całość, z tych nie do końca dokładnych parametrów ionosfery, takich bardzo punktowych, jesteśmy w stanie złożyć bardzo dokładne mapy. Daje nam to swego rodzaju taki pośredni obraz, bo widząc ionosferę, wiedząc mniej więcej, jak powinna wyglądać, jesteśmy w stanie obserwować odchylenia od tej normy. I te odchylenia od normy, które jesteśmy w stanie widzieć na takich mapach, wynikają przede wszystkim ze zjawisk pogody kosmicznej. To są rozbłyski słoneczne, rozbłyski gamma, wiatr słoneczny, wybuchy supernowych, które zdarzają się dość rzadko, ale mają silny wpływ, ale też, co jest przedmiotem badań od kilku lat, również zjawiska zachodzące na powierzchni Ziemi, a nawet pod nią, ponieważ w tym momencie dość nowym kierunkiem badań w ionosferze jest wykrywanie prekursorów trzęsień Ziemi. Okazuje się, że mniej więcej dzień, dwa przed wystąpieniem trzęsienia Ziemi nad epicentrum tego trzęsienia występują emanacje radonu, które wywołują dość silną jonizację jonosfery, czasami widoczną właśnie na takich mapach. Takie badania pokazują globalny wpływ kosmicznej pogody na naszą planetę. Jonosfera nie jest jednak jedynym obszarem, gdzie możemy się z nim zetknąć. Oto Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku, niedaleko Warszawy. Położony na uboczu budynek skrywa niezwykłą aparaturę służącą do obserwacji geomagnetycznych. Naukowcy z Belska monitorują w ten sposób stan naturalnego ziemskiego pola magnetycznego. Jak tłumaczą, dzięki takim badaniom możemy się przekonać, jak silnie kosmiczna pogoda oddziałuje na Ziemię. Obserwatoria geofizyczne czy obserwatoria magnetyczne mierzą całe pole magnetyczne, zarówno tą część stałą generowaną przez geodynamo znajdujący się we, we wnętrzu Ziemi, jak i zmiany, różne zmiany, które są na ogół generowane przez to, co dzieje się nad nami, nad Ziemią, przez magnetosferę czy przez prądy płynące w ionosferze. Ta zmienna część pola magnetycznego jest wynikiem bombardowania czy wpływu wiatru słonecznego, który dociera do nas ze Słońca. Gdy ten wiatr słoneczny jest intensywny i w dodatku zmienny w czasie, to obserwujemy to na powierzchni Ziemi jako zmiany pola magnetycznego. To znaczy wiatr słoneczny powoduje to, że w magnetosferze płyną zmieniające się w czasie prądu. Jeśli jest prąd, to oczywiście z prądem jest związane pole magnetyczne. I to pole, zmienny prąd powoduje też zmienne pole magnetyczne. A zmiany mogą osiągać bardzo duże wartości. To jeszcze zależy od tego, czy obserwujemy je w średnich czy niskich szerokościach geomagnetycznych. To obserwatorium, w którym się znajdujemy, Belsk leży w średnich szerokościach geomagnetycznych, natomiast dużo większe zmiany obserwujemy na północy i o ile tutaj u nas zmiany w czasie burzy magnetycznej, takiej sporej burzy magnetycznej są rzędu 1000 nanotesly, to na przykład drugim naszym obserwatorium znajdującym się na Spitzbergenie, jest to Polska Stacja Polarna Hornsund, tamte zmiany są średnio rzecz biorąc pięciokrotnie większe niż w Belsku. Badania prowadzone w Belsku pomagają zrozumieć efekty zmian w ziemskiej magnetosferze. O tym, jakie potrafią one nieść zagrożenie, mieliśmy się okazję przekonać już w przeszłości. Pierwsza sprawa, bardzo ważna w tym związku, to jest rola głównego, stałego pola magnetycznego, bo ono gra rolę tarczy. Pole stałe magnetyczne Ziemi chroni nas przed bezpośrednimi skutkami tego wiatru słonecznego. Na tej mapie mamy naniesione siwe 
pola magnetycznego stałego i widzimy, że ono tutaj ma minimum. Jest najsłabsze w tym regionie Ziemi. Mówimy tu o tak zwanej południowoatlantyckiej anomalii pola magnetycznego. I tu można powiedzieć, że to tarcze ochrony ma dziurę albo ma słaby punkt. Jak to odczuwamy? Nie my, ale satelity krążące w orbicie Ziemi, bo właśnie na tym regionem one najczęściej ulegają awariom, uszkodzeniom, brakom łączności i tym podobnie. To jest jeden skutek. Inna sprawa to jest rzeczywiście, kiedy mamy dużą aktywnością Słońca i bardzo silny wiatr słoneczny i właśnie takie ekstremalne wydarzenia tej pogody kosmicznej. Zmiany pola magnetycznego prowadzą do indukcji elektromagnetycznego, to znaczy, że płyną prądy w, w stałej Ziemi. My te prądy nie odczuwamy, e, dla życia one są niegroźne, ale są bardzo szkodliwe albo bywają bardzo szkodliwe dla infrastruktury energetycznej. Kiedy one pływają przez linie energetyczne, na przykład mogą prowadzić do zniszczeń, jeśli przekraczają pewne wartości, co jest skutkiem ekstremalnych wydarzeń w pogodzie kosmicznej. Ale takie wydarzenia były. Najbardziej znanym jest zdarzenie z roku 1989 roku w Kanadzie, kiedy cała prowincja była przez jakiś czas bez prądu skutkiem właśnie pogody kosmicznej, więc inżynierowie tej infrastruktury energetycznej muszą uwzględnić takie zjawiska i muszą odpowiednio zabezpieczyć tę infrastrukturę. Od zorzy polarnych na niebie, przez burze magnetyczne, zakłócające prace elektroniki, aż po utrudnienia w łączności radiowej. To wszystko przejawy wpływu kosmicznej pogody na naszą planetę. Wyniki kolejnych badań coraz bardziej uświadamiają nam, jak silnie może ona działać na naszą cywilizację, a także jak wielkie nieść zagrożenia. Tylko wiedza zdobywana dzięki badaniom naukowym może nas jednak przygotować na różnego rodzaju konsekwencje kaprysów kosmicznej pogody. Tak jak prognozujemy pogodę na Ziemi, aby być gotowym na przykład na nadejście burzy, tak badania nad pogodą kosmiczną mają nas przygotować na zagrożenia, jakie mogą być z nią związane. To także ważne przypomnienie, że kosmos nie jest jakąś odległą abstrakcją. Jesteśmy jego częścią i musimy mieć świadomość, że wywiera on na nas wpływ. Nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć wszystkim dobrej pogody, także tej kosmicznej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.